El último fin de semana, los ambientes del Consejo Regional se vio inundado de aguas hervidas, producto del atoro de una de las redes principales del cantarillado, ubicado en la plazuela Andrés de los Reyes Buitrón. Una solución rápida, inmediata, que es, eh, por lo menos eh, técnicamente, desde el punto de vista de ingeniería, poder drenar estos sistemas hacia otras fuentes, hacia un lugar que no, pueda, no tenga efecto directo sobre aún la infraestructura y los daños en... ¿no? en ¿Cuáles son lo los que... daños que se han ocasionado ambas eh, Esta vez, por el que los daños no han sido tan significativos como fue hace unos meses atrás, eh, que fue un poco más fuerte, pero esta vez, bueno, básicamente lo que están viendo ustedes es es algunos estabilizadores lo que se encuentran en los pisos, ¿no? Ahora estamos procediendo por eso a... Básicamente es la contaminación interna, ¿no? Entonces ya... ¿No se perdió documentación? ¿no? Eh, documentación muy poco. Es, ustedes están viendo lo que está secándose, o sea, eso es todo eso, porque si, si, si viesen que hubiese más documentación, estaría... ¿no? Sí, sí, algunos CPU también han sido dañados. ¿no? Sí, justamente, estamos corrigiendo. Es un, ejemplo, es un CPU personal que yo lo traje y ahí estamos corrigiéndolo. Eh, bueno. El personal del Consejo Regional realizaron denodados esfuerzos para retirar las aguas, que incluso había afectado a algunos equipos de cómputo y documentos importantes. La vez anterior se dañó la fotocopiadora y buena cantidad de acervo documentario. ¿Y en esta oportunidad? En esta oportunidad están ahorita evaluando, están evaluando, no ha sido tanto, pero sí a la primera oficina que están debajo de las escaleras sí se dañó ahí también. Ahí fue el, el peor daño. ¿no? En, esta, en la primera ocasión se pudo, digamos, eh, interponer quizás una denuncia para lograr, digamos, que le recuperen, digamos, estos equipos? A través de desarrollo social eh, estuvimos tratando de hacer las coordinaciones, ¿no? Pero no, no hemos podido porque al final lo tuvimos que reparar nosotros mismos, la fotocopiadora. O sea, la primera vez el mapa no vino, no llegó, no quiso. No, 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 no vinieron. Y la, la evaluación también, la fumigación lo hicieron por parte del Consejo del Gobierno Regional, ¿no? Uh -huh. Y ahora ustedes van a pedir seguramente que eh, cumplan con todo lo, lo prometido, sí, sí, ¿no? definitivamente. Por eso está, hemos, hemos tenido la conversación con el mismo presidente del directorio, que eh, ha estado aquí ha dado su palabra de que va a buscar también la manera de que estas cosas no se... O sea, de que va a volverse a repetir, uh -huh. va a pasar. No, no hay manera de... de de evitar. De evitar esto. El trabajo de emergencia por parte de Mapahuacho se hizo esperar, por lo que esta mañana el presidente del Consejo Regional y el presidente de Mapa sostuvieron un diálogo. Tuvimos un plan de, de contingencias para esto, es la revisión casi diario de esto de acá. O sea, lo están revisando diario. Todo lo ya se revisa porque esto es peligroso, como ustedes verán. No imaginen, lo último fue hace ocho meses. No, entonces nosotros estamos monitoreando constantemente los niveles de, de las aguas residuales. Pero si alguien arroja una frazada. Eso ocurre en segundos, en segundos. Entonces es justamente para que no vuelva a ocurrir esto en, en el tema de las consecuencias, es que vamos a tener otro plan B que es un tema de drenaje, unas alcantarillas para que drenen a su plan. Aún se desconoce el monto de lo perdido. En los próximos días se realizará una fumigación en los ambientes del Consejo Regional.